എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എസ് പി എ ടി സി ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയിലെ മനുഷ്യ ശരീരം അതായത് ഹ്യൂമൺ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അവസാനം വരെ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എനബിൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോവാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സാധാരണ താപനില എത്രയാണെന്ന് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കാണാറുള്ള ഒരു സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ബോഡി തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സാധാരണ താപനില എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതല്ലെങ്കിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് എന്ന് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത്തി ഏഴും ഫാരൻ ഹീറ്റിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിന്റ് ആറും ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ അവയവങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഓർഗൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൺ ബോഡി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൺപതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ അവയവങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൺപത് അവയവങ്ങളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ക്രോമോസോമുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോംസ് ഇൻ ഹ്യൂമൺ ബോഡി നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമോസോംസ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി ക്രോമോസോമുകളാണ് അതായത് നാൽപ്പത്തി ആറ് എണ്ണം ക്രോമോസോമുകളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത് അത് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ ട്വന്റി ത്രീ എന്നും ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്നൊക്കെ തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക പെയേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോഡിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡിയാണ് ആൻസറും എണ്ണമാണ് അതായത് നമ്പർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് എണ്ണമാണ് ക്രോമോസോമുകളുടെ എണ്ണം അതപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മസിൽസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ പേശികളുടെ എണ്ണം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ പേശികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ പേശികൾ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സാധാരണ താപനില മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ ചോദിച്ചാലും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ അവയവങ്ങൾ എൺപത് എണ്ണമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ക്രോമോസോമുകളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ആറ് എണ്ണമാണ് അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ പേശികളുടെ എണ്ണം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ പേശികൾ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ നാടികൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നെർവേഴ്സ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നെണ്ണമാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നെർവേഴ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൺ ബോഡി എത്ര ചോദിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ചെറിയൊരു പാർട്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജോഡി നാടികളാണ് ഉള്ളത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാടികളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് നാടികൾ ക്രേനിയൽ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നു ക്രേനിയൽ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പൈനൽ നെർവ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നെർവുകളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്രേനിയൽ നെർവുകളും അതായത് പന്ത്രണ്ട് ക്രേനിയൽ നാടികളും മുപ്പത്തി ഒന്ന് സ്പൈനൽ നെർവുകളും അതായത് സുഷ്മന നാടികളുമാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത് ക്രേനിയൽ നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രേനിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തലയോട്ടിനെ പൊതുവെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആവരണമാണ് നമ്മുടെ ക്രേനിയം അപ്പൊ ക്രേനിയൽ നെർവുകൾ നമ്മുടെ തലയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ സ്പൈനൽ നെർവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ നെർവുകളാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് സ്പൈനൽ നെർവുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നെർവുകൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്രൈനൽ നെർവുകളായ
ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗൺ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്കിൻ ആണ് പലർക്കുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ആണ് സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓർഗൻ ആണോ എന്ന ഒരു ഡൗട്ട് ആണ് ഓർഗൻ തന്നെയാണ് സ്കിൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവമാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗൺ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി സ്കിൻ ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം ലാർജസ്റ്റ് സെൻസറി ഓർഗൺ ഇൻ ഹ്യൂമൺ ബോഡി ലാർജസ്റ്റ് സെൻസറി ഓർഗൺ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മുടെ സ്കിന്ന് തന്നെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് സെൻസറി ഓർഗൺ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി സ്കിൻ ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ദ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഴ്സിലും കരളാണ് ലിവർ ആണ് ആൻസർ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി കരളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻ കൂടിയാണ് കരള് ഏറ്റവും വലിയ ഇന്റേണൽ ഓർഗൺ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ കരള് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഇന്റേണൽ ഓർഗൺ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി എന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗൺ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആൻസർ സ്കിൻ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അതിന് കൂടെ ചെറിയൊരു വാക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഇന്റേണൽ ഓർഗൺ ഇന്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്റേണൽ ഓർഗൺ ചോദിച്ചാൽ അത് കരളും ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗൺ എന്ന് മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിന്നു ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് അതും തെറ്റിപ്പോലുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആൻസർ എഴുതുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എൺപതാമത്തെ അവയവം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എൺപതാമത്തെ അവയവം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ മൊത്തത്തിലെ എൺപത് അവയവമാണുള്ളത് അതിലെ എൺപതാമത്തെ അവയവം ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗൺ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലെയറാണ് അതായത് സ്കിന്നിലെ രണ്ട് സെല്ലുകൾക്ക് നടുവിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലെയറാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എൺപതാമത്തെ അവയവം ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യം നമ്മുടെ സ്കിന്നിലാണ് ആ ഒരു അവയവം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഒരു ലെയർ ആയിട്ടാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ അവയവം സെവൻറ്റി നയൻത് ഓർഗൺ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഏതാണെന്ന് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഴ്സിലും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മെസെൻട്രി ആണ് അതും ഈ അടുത്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മെസെൻട്രി അത് നമ്മുടെ ലാർജർ ഇൻഡസ്ട്രീനും സ്മോളർ ഇൻഡസ്ട്രീനും ബിറ്റീവിനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഓർഗൻ ആണ് നമ്മുടെ പിക്ചറിൽ നോക്കുക പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മെസെൻട്രി എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ലാർജർ ഇൻഡസ്ട്രീനും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോളർ ഇൻഡസ്ട്രീനും ബിറ്റീവിനായിട്ടാണ് എന്ത് കാണി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെസെൻട്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫീമർ ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫീമർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് പിക്ചറിൽ നോക്കുക ഫീമറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കുക നമ്മുടെ ഇടിപ്പിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് മുട്ടുവരെയുള്ള ആ നീളത്തിലുള്ള ഒരു അസ്ഥിയാണ് നമ്മുടെ ഫീമർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അസ്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി ദ സ്മോളസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ബോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്റ്റേപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു അസ്ഥിയാണ് സ്റ്റേപ്പീസ് ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് അസ്ഥികളാണ് ഉള്ളത് മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പീസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ പിക്ചറിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റേപ്പീസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കുക സ്റ്റേപ്പീസ് ഏറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആണുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റേപ്പീസ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പീസിലെ സ്റ്റേപ്പീസ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പേശി ദ സ്മോളസ്റ്റ് മസിൽ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ബോൺ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചെവിക്കുള്ളിലുള്ള ഒരു അസ്ഥിയായിരുന്നു സ്റ്റേപ്പീസ് അത് ബോൺ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മസിലാണ് സ്മോളസ്റ്റ് മസിൽ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് ചെവിയുടെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേപ്പീസിന് അടുത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മസിലാണ് സ്റ്റേപ്പിയേഡ് എന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റേപ്പിയസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പേ അതായത് സ്മോളസ്റ്റ് മസിൽസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേപിഡിയസ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് സ്റ്റേപിഡിയസ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ സ്റ്റേപ്പീസിന് അടുത്താണ് ഈ ഒരു മസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പേശി ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് മസിൽ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ചോദിച്ചാൽ സർട്ടോറിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം പേശിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പേശി ഏതാണെന്ന് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഴ്സിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് സർട്ടോറിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം പേശിയാണ് സർട്ടോറിയസ് എന്ന് പറയുന്ന പേശിയുടെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കുക ഏകദേശം ഇടുപ്പിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മൊട്ടു വരെ ഒരു റെഡിഷ് കളറിൽ കാണാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സർട്ടോറിയസ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു പേശിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പേശി ലോങ്ങസ്റ്റ് മസിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാർട്ടോറിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം മസിലാണ് അതും നമ്മുടെ കാലിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ബലമുള്ള പേശി ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് മസിൽ ഇൻ ഹ്യൂമൺ ബോഡി ചോദിച്ചാൽ അത് യൂട്രസ് മാക്സിമസ് ആണ് നമ്മുടെ യൂട്രസിനുള്ളിലുള്ള ഒരു തരം പേശിയാണ് നമ്മുടെ യൂട്രസ് മാക്സിമസ് എന്ന് പറയുന്ന പേശി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ബലമുള്ള പേശി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ യൂട്രസ് മാക്സിമസ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് മസിൽ ഇൻ ഹ്യൂമൺ ബോഡി യൂട്രസ് മാക്സിമസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ദ എലമെന്റ് വിച്ച് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റി ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന എലമെന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം അതായത് എലമെന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓക്സിജൻ ആണ് എന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ള മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മഗ്നീഷ്യം ആണ് സസ്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് മഗ്നീഷ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് മഗ്നീഷ്യം കാണപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവുള്ള എലമെന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മഗ്നീഷ്യം ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ദ മെറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റി ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാൽസ്യമാണ് തെറ്റിപ്പോരുത് എലമെന്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്സിജനോ മെറ്റൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാൽസ്യവുമാണ് എലമെന്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്സിജൻ ആണ് മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാൽസ്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ അളവിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമേറിയ ഭാഗം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ അത് പല്ലിലെ ഇനാമലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഴ്സിൽ അത് ഇനാമലാണ് നമ്മുടെ പല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇനാമലാണ് പിക്ചറിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക ഇനാമൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇനാമൽ കാണപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡിയാണ് നമ്മുടെ ഇനാമൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇത് റിപ്പീറ്റേഷൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിനടുത്ത സെക്ഷൻ അടുത്ത വീഡിയ